Der Islam begann als etwas Fremdes und wird als Fremdes zurückkehren, so wie er begann. Deswegen frohe Botschaft den Fremden. Das ist ein bekannter Ausspruch des Propheten Mohammed. Und er beschreibt sehr gut die Situation zu Beginn des Islams. Als diese Botschaft tatsächlich etwas Neues, etwas Fremdes war in der Gesellschaft von Makkah. Und die Leute reagierten zurückhaltend bis ablehnend dieser Botschaft gegenüber. Nur wenige haben in Mekka den Islam angenommen, sodass nach 13 Jahren Verkündung der Botschaft der Prophet letzten Endes mit ca. 100 Mann nach Medina ausgewandert ist. Der Islam begann tatsächlich fremd. Diese Fremde spürt man heute auch noch manchmal. Fremde hat, hat viele verschiedene Schichten und Facetten. In einer Gesellschaft, wo niemand an Gott glaubt, da ist der Gottgläubige schon fremd. Und unter denen, die an Gott glauben, ist vielleicht derjenige, der auch an eine gottgewollte Religion glaubt und nicht nur an irgendeine Macht, ein Fremder. Unter denen, die an Gott glauben und an eine Religion, ist vielleicht derjenige, der an eine Religion glaubt, die nur den einen einzigen Gott verehrt, der Fremde. Religionen gibt es ja viele. Und unter den Religionen, die nur den einen Gott verehren, das nehmen ja mehrere für sich in Anspruch, ist vielleicht der Muslim der Fremde. Und selbst unter Muslimen kann ein Muslim fremd sein. Wenn jemand nicht einfach nur Muslim ist, sondern auch noch sehr darauf achtet, Sünden zu vermeiden, während vielleicht für die ganze Familie das Label Muslim ausreichend ist, auch ohne praktische Anwendung. Das alles kann ein Gefühl der Fremdheit hervorrufen. Aber eines ist diese Fremdheit nicht. Etwas, was man sich aktiv aussucht. Ein Zustand, in dem man sich wohlfühlt, dem man sich quasi herbei wünscht. Eine Auszeichnung, ein Titel, der einem das Paradies als frohe Botschaft verheißt. Fremdheit bedeutet nicht Abschottung von der Gesellschaft oder der Familie. Im Gegenteil, auch der Prophet wasallam, und seine Gefährten waren in der Anfangszeit des Islams, die in dem Hadith ja beschrieben wird, aktiver Teil der Gesellschaft. Ja, das passiert auch, dass man dann manchmal auf Unverständnis stößt. Eine Schwester, die eines Tages plötzlich mit einem Kopftuch zur Arbeit kommt, die erntet manchmal verwunderte Blicke. Das ist normal. Und selbst in einer muslimischen Familie wird das Verrichten des Gebets schon manchmal als übertriebene Strenge angesehen, für die man sich rechtfertigen muss. Das kann alles passieren und das sorgt auch für ein Gefühl der Fremdheit. Bestimmte Aspekte der Religion sind für die Menschen einfach manchmal schwer nachzuvollziehen. Aber Fremdheit bedeutet nicht ein totales Überbordwerfen der eigenen Kultur. Als der Prophet zu Propheten berufen wurde, hat er sich nicht plötzlich anders verhalten, eine andere Kleidung getragen oder irgendwie anders geredet oder sich sonst wie von der Gesellschaft abgegrenzt. Wäre in den ersten 13 Jahren jemand nach Mekka gekommen und er hätte die Gefährten des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gesehen, er hätte beim ersten Blick nicht sofort gedacht, oh Moment, das sind aber gar keine Araber, die sind ja irgendwie alle total anders. Fremde bedeutet nicht, dass wir uns zu Fremden machen, indem wir uns abkapseln von der Gesellschaft. Wir haben in unserer Religion Prinzipien und diese Prinzipien sind uns heilig, ohne jeden Zweifel. Die geben wir auch nicht auf, auch dann nicht, wenn der eine oder andere das vielleicht komisch findet. Aber trotzdem sollte man immer ein Auge darauf haben, ob das Gefühl der Fremde wirklich in diesen Prinzipien begründet ist oder ob man die Religion als Ausrede benutzt, weil man möglichst wenig mit dem Rest der Gesellschaft zu tun haben möchte. Oder noch schlimmer, um sich auf das hohe Ross zu schwingen, von dem aus man auf jeden anderen Muslim wie Nicht-Muslim herabschauen kann. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Ach nein, das hatten wir schon zu oft. Du musst einfach nur Mitglied werden. Da ist unten so ein Link, da kannst du draufklicken. Es dauert keine zwei Sekunden oder zwei Minuten, dann bist du schon Mitglied bei der Föderalen Islamischen Union. Und glaub mir, du tust das Richtige. Einfach auf den Link klicken.